Um outro caso bárbaro, o advogado criminalista foi morto na porta do escritório em São Paulo. Veja comigo, Brasil. A ação criminosa é rápida. O carro em parelha e em apenas 4 segundos sai em alta velocidade. Uma execução à luz do dia. No meio da rua. Em frente ao escritório de advocacia da vítima. O atirador não desce do carro, dispara várias vezes e vai embora, sem deixar rastro no local do crime. No local não foi encontrado cartucho. O cartucho, quando é a arma semiautomática, automática, ele é ejetado e fica no local onde foi efetuado o disparo, né? exceto se alguém tomou esse cuidado de não deixar isso para trás. Leonardo Bonafé, de 25 anos, estava sozinho no carro, sentado no banco do motorista quando foi atingido na cabeça pelos disparos. Leonardo havia acabado de chegar. Tinha estacionado o veículo bem ali na frente do escritório quando foi atingido. Pouco antes, havia falado com um sócio pelo telefone e, segundo a Polícia Civil, aparentemente seria um dia normal de trabalho para ele. A investigação só sabe de uma coisa até agora, que o crime se trata de uma execução. Agora, o trabalho da Polícia Civil de Taubaté é esclarecer a motivação do crime. Uma coisa é certa, não é um latrocínio. Quem praticou essa conduta e de onda não, não, não tinha objetivo patrimônio. Tá? Tinha objetivo ceifar a vida de um jovem, de um jovem advogado com uma carreira promissora. Pode ser passional, pode ser muita coisa. Né? O carro usado pelo atirador foi encontrado queimado em uma estrada, a cerca de 10 quilômetros do local do crime. Até o momento, ninguém foi identificado. A família ainda se prepara para enterrar Leonardo Bonafé. A investigação busca pistas e provas para saber se Leonardo estava sendo ameaçado. O celular da vítima ficou no carro e foi apreendido para a investigação. O celular da vítima também foi apreendido, o celular consta com senha. Nós precisamos evoluir nessa questão, ver se algum familiar tem acesso a essa senha para possibilitar uma investigação um pouco mais célere. Mas caso não tenha, a gente vai se socorrer dos programas de informática e dos serviços de inteligência que a polícia tem acesso para que a gente consiga olhar o celular, que também vai nortear a nossa investigação, saber se ele estaria no celular sofrendo alguma ameaça ou inclusive relatando com pessoas do seu meio social se estaria com medo de alguma coisa. Segundo o delegado, não há nenhum registro policial anterior ao crime ligado à família do advogado que pudesse ter ligação com o caso. Outros membros da família de Leonardo também trabalhavam com direito criminalista. Possíveis testemunhas e pessoas próximas à vítima serão chamadas para depor.